加藤幸子さんがね、世界遺産、産業遺産国民会議専門理事の加藤幸子さん、えー、加藤、えー、むすきさんのお嬢さんですけど、まあ、あの世界遺産、明治遺産、明治の、あのー、産業遺産をですね、世界遺産に、えー、持ってってですね、認めてもらった功労者ですけどね。はいそうですねで。ずっとこの運動してますよね。はい。産業遺産情報センターっていうのはですね、3月にオープンしたんですよ。6月15日に完全予約制ではあるけど、その、オープンしたんですよ。はい。で、僕も見学に行きました。はい。なかなかよくできてるんですよ。軍艦島とかだけやってるわけじゃなくて、はい、うん。明治の産業遺産をやってたわけで、はい。あっという間にその、食産工業でもあるとかですね、ねはい。えーうん、食産、すごくその、発展したわけですよ。そうですね。そういう遺産を、はい、要するに検証しようというこういうことなんですけどね展示を見ていくと、はい、最初の明治の人の,その努力とかですね、はいえー、そういうのがそのつぶさに写真とかね、はい、その資料でね見られるわけですね。はい、行ってみたいです、ね、明治人っていうのはやっぱりすごいなと思うんですけど、はい、そして1位2と続いていって3のところに軍艦島の関係の展示があるわけですよ。はいで要するにその軍艦島徴用工なんかに関する展示がですね、はい、してあるんです、うん、それはその、えー、韓国の言ってることがいかにでたらめかっていうことをですね、うん、まあ展示してるわけですね。はい、ところがですね、今あの予約制でしょ、はい、でも申し込んでくるのはね、うん、全部ね、向こう側の人ばっかりなんだって。ああ、マジか。はい、<笑>それで、本当はああいうの。中学校とかね、中学生とかね、そうですね明治の,その先人のね、はい、努力を、ねはいうん、その見てほしいんだよね。はい、だけどその、そういう今、留学生だから、留学生だとそういうのばっかり来てね、矢野秀樹というね、はい、朝鮮人強制労働被害者保障立法を目指す日韓共同行動事務局長っていうのが来たんだね。はい、で、この人、どういう人かっていうとね、ドイツのボンでね、ユネスコ世界遺産委員会が開かれたときに、はいうん、委員たちが宿泊するホテルのロビーで登録反対運動していたと。あはい、していた韓国の市民団体とともに、軍艦島は地獄島だと大プレゼンを行った人物だと、そんなやつがいるんだね、はい、日本人でも。ね、あしかも、この徴用工で日本製鉄元徴用工裁判を支援する会の事務局長として、あ韓国で大本人の判決が出たら、原告側とともに記者会見も開いて、ニュースで報じられた、そういうやつが来たんですよ。矢野氏がそ,のそういうことをそのホテルあの、ボンのホテルでやったからですね、うん、委員たちはですね、軍艦島は青州別と変わらないのではないかという印象を持ってやった。で、その人が来たからね、はい、加藤さんもね、ドイツのプレゼンは誰に頼まれたんですかって、民族問題研究所です、はい言って。言ったっていうのは民族問題研究所とか、新日派の追求や研究活動で知られる韓国の市民団体だよ。はい、頼まれてやったっていう。なるほどね。抜け抜けと言ってんだよ。えー寝そべりながら参考ホール労働者の写真が使われてるんだよね、よく使われるんだよ。うんはい、これはあのニューヨークのタイムズスケアで一応かけ,かけてですね、うん、あのその軍艦にも非道ぶりを書いたときに使われたこう、寝そべりながら掘,って、はい、掘らされたと、うん。でもあれ、日本人なんだよね、はい、その掘ってるのは、はい。韓国人じゃないわけ。うん、で出典も明らかに日本人だと分かってるけど、でこの写真を民族問題に研究提供したのは、矢野さんですかって聞くと、いや、知らないと言ってるわけ。うんはい、で、何の関係もない写真を出してるんだよ、これ、はいで。で、その、タイムズスクエアで1億,かか1億円かけてそのやったのはですね、うんえー、ソギョンドクっていうその、はい、韓国の女子大の客員教授なんだけど、はい、でその人のこと知ってるかというと、それは知らないっていうわけ。うんはいえ、民族問題研究所のメンバーなのに知らないのですかって、え、そうだったかなとかって届けるわけですけどね。民族問題研究所に頼まれてやったって言ってるのにね。はい、散々その、加藤さんにやり込められちゃうんですけどね。朝日新聞記者もそれで書いてるとかね、言うわけですけど、うん、あの軍艦には橋間のね、労働組合の委員長、職長として活躍した人に、朝日の新聞記者、朝日の記者が聞いて書いてると、こういうことを言うんだけど、はい、朝日の記者はですね、こういうふうに証言してるんですよ。文化にもなことを紹介して取材したいと、あたりの記者が来てたから断ったと。でも、どうしても平和20周年で取材をしたいと。で、えー、朝鮮人を虐殺したなんて絶対書きませんと。うん、こういうことを言うから取材に応じたら、うん、新聞記事にはやっぱりその大きくそれが載っちゃったわけですよね。はい。<笑>虐殺したっていう。そして、はい
、その人は新聞社に抗議の電話を入れるんだよ。うん、でも全然何回もかけてくると出ない、もう記者本人はいないと、はい、転勤しましたと、うんはい、こう言ってですね、取り合わないわけですよね。はい、でもその彼が言う、彼っていうのは、あのー、多田さんが言うにはですね、はい、そしたら何年か経ってから、本人って朝の記者から手紙と写真が届きましたと、こだわりの手紙と写真が来て、自分の本意ではなかったと、うん、自分が知らんうちに上司が勝手に付け加えて報道したというんです、うん、それで僕はそれ以降、朝日新聞は読まないことにしますと、これ、あまりにひどすぎんだよ、うん、ひどいですね。ああ、こういうことをやってるわけですよね。はい、そうですねそれでね、ひどいのは、このね、うん、矢野何しにね、二人ついてきたんだよ、人が。うん、はいはい。ね、で、こいつら名刺も出さないんだって。うん、はい、うん。それで,で、ね、加藤さんが、後で、はい、その、入管の時に署名しなきゃいけないわけでね、はい、僕らもしたけど、はい。それを見ると、それを調べたら、朝日と共同の記者だったんだよ。ああ、はい。朝日新聞の共同の記者、なんで名前にならないで、その、一緒に来て取材してるのかというね。うんはいうん、しかもそ,のそ,う、ね、そういう韓国の運動家にくっついてね、はい、くっついてね、はい、とんでもないですよ、はい、それで朝日はね、すぐにね、センターのことをね、批判的に社説で書いてるんですよ、うん、本当にひどいなと思いますけどね、はい、この記者の実名も分かってるから、これ、実名出してるんですけどね、はい、加藤さんにも、これ、ひどいから実名出せって言って、ですね朝日とこの記者の実名出してますよ、はい、ひどいでしょ、これ、ひどいですね、なんで、だって、記者なら当然さ、取材に来ましたって言って、飯出してさ、はいはい、取材すればいいわけですよ、別にそういうことはわけないですね。いや、本当そうですよ、だから、騙し討ちみたいなね、状況でやってるし、で結局、この上村隆が、あのー、熱造記事作ったときと、体質変わらないですよね。変わらないんだよね。はい、全然変わってないですよね。うん、全然変わってない。これだってその、さっきの,その組合職長の多田,田さんだってさ。うんはいあのー普通の素人ですからね、はい、優しめの記者が書きますって言ってきてね、はい、断ったの何度も頼まれて、やっと応じたらさ、はい、全然違う記事が出てきて、しかもそれ抗議したら、ここには転勤しちゃったって、これはないだろう、はい、そうそうそうひどいですね。<笑>いやもうこれは、もはや中国共産党と一緒で、ぶっ潰すしかないですよね。まあ、本人がね、はいまあ、両親の家族なんか、一応、手紙が来たっていうのは、ね、手紙が来たっていうのはまだ救いは少しはあるけどね。はい。それはひどいよな、うん。その後に来た二人は徴用工問題を専門的に取材している朝日新聞の清水大輔記者と共同通信社の西野周記者だったことが分かりました。はい、なるほど。なぜ素性を隠しまで騙し討ちのような感じで取材に来たのか不思議でなりません。はい。そうですね。こいつら答えろよと。そう。本当そうですね。うん、と思いますね。はい。